。犹太人是世界上最聪明、最有权势的民族，通过控制美国这个超级大国，进而控制全世界。截至二零二三年，全球有约一千五百七十万犹太人，占全球人口的零点二 percent， 其中有七百二十万人生活在以色列，还有约六百三十万的犹太人生活在美国。也就是说，美国是犹太人的第二家园。另外，还有约两百二十万的犹太人弑伤全世界，而美国政府呢，每年都会拨款给以色列政府来安置这些弑伤全世界的犹太人，让他们回到以色列洒脱。可见美国政府对犹太人可以说是无微不至啊！啊，你是不是犹太人呢？是啊，哎，这笔钱拿去，呀，那就塞得到你的所有东西，然后搬去以色列吧。啊，这笔钱来赞助你了。哎，一九七三年在二零二三年，这过去的这五十年间，美国一共提供了十七亿来安置这全世界的犹太难民，让他们回到以色列开启新的生活。大家好，我是尼克斯，尼克斯一个专注提供国际知识的频道。如果你还没关注的话，现在是时候关注了。还记得打开的小铃铛，我会每周更新。上一期我们谈到了美国如何从战略上离不开以色列。如果没有以色列的话，美国也会想办法创造一个以色列，并插在中东这个区域。如果你还没看的话，请按上面链接去看，或者下来频道找也行。而这一期我们将注重讨论在犹太人如何左右美国的政坛，使其保护和发展以色列。一九四四年六月，美国共和党发表决议，呼吁安置被驱逐出家园的犹太人，并呼吁打开巴勒斯坦的大门，允许不受限制的移民，并允许犹太人在那边拥有土地。喂，巴勒斯坦，把那门打开哦！我的孩子以色列进去住啊，他可以睡你房间啊，你不要讲多多啊！以色列之所以可以在巴勒斯坦土地上建国，很大程度上是得到美国的鼎力支持，当然，苏联当时也是支持的。所以以色列当时得到两个超级大国的支持，所以不建国都难了，是板上钉钉的事。关于这段历史，我之前有做过一期视频，关于巴以冲突如何影响东南亚的地缘政治，尤其是马来西亚和新加坡，因为他们两个所支持的对象传统上是不一样的，一个支持以色列，一个支持巴勒斯坦，啊，所以如果你还没看到的话，请按上面链接去看，或者下来频道找也行。美国是全球第一个承认以色列的国家。一九四八年五月十四日，以色列发表建国宣言后，时任杜鲁门总统立即发表承认声明。一九九九年，美国政府还承诺十年内每年向以色列提供至少二十七亿美元的军事援助。二零零九年增至三十亿美元，二零一九年提高至三十八亿美元。美国还向以色列提供贷款担保，以协助解决住房短缺，吸引新犹太移民和经济发展。所以你是否很好奇，为什么美国这么挺犹太人？仅仅是因为曾经遭到德国纳粹的侵袭，所以心生同情吗 ？No No No， 犹太人被冠为全球最聪明的民族，此话有一定道理啊。犹太人在美国有六七百万人，占美国人口约两 percent 左右，但他们几乎个个都是精英。高盛、雷曼兄弟、所罗门、脸书、谷歌等创办人都是犹太人。现任美国国务卿布林肯、美国财长耶伦、特朗普女婿库什纳、金融大鳄索罗斯等都是犹太人，连最能代表美国未来的华尔街和硅谷，多数是犹太人在瓦西尔。所以你可以从这里看出，美国最上层建筑，无论是商界还是政界，有很多犹太人的身影，只差还没有出过一个犹太总统哎。不过没有差，拜登已经讲了，他是一个犹太复国主义者，所以他已经算是一个半个犹太人了。哎，不是开玩笑哎，我在台湾的时候真的有认识一个犹太朋友，他真的是很聪明的，什么都会的。哎，问他什么都会，有些东西他不在他的领域或不会的哦。我教了他一次哦，他马上用一个布纸把它写下来。我第二次我问他就可以了。哦，他是这种人。所以我对犹太人的印象，我真的是真的是很聪明的。他们，然后他的情况就是哦，父母在美国工作，在美国当高级，如果没记错，好像是 Intel 公司。但他就生活在以色列，然后他空的时候就环游世界，无忧无虑的，也不怕没有钱啊之类的。啊，犹太人，嘿，扯得有点远，我们回来吧。美国《华尔街日报》曾指出，美国已经被一个犹太人领导的社会所彻底改变。那些犹太资本家、政治家都会把大量的资本和人脉侵入到美国的选举过程中，进而影响美国共和党和民主党，左右白宫对以色列的政策。无论是民主党总统上台，还是共和党总统上台，都对犹太人情有独钟。Progress occurs in the Middle East when everyone knows there's simply no space between the United States and Israel. There is no space. Between the United States and Israel, when it comes to Israel's security, 而任何关于美伊关系的叙述都不能忽视美国以色列公共事务委员会 AIPAC， 它是美国最大的亲以色列游说团体，它每年都会接待来自美国和以色列的高级领导人，包括总统、参议员、总理等。
，亲以色列团体也会在经济上支持美国两党。例如，根据 Open Secret 的数据，在二零二零年竞选期间，亲以色列团体就捐赠了超过三百亿美元，其中六十三 percent 给民主党，其余的给共和党。当然，除了这个 A I P A C， 美国国内还存在不少的犹太复国主义游说团体，在维持美国对以色列支持方面做出努力，包括政治、军事、外交，并在关键时刻施压美国决策者，要求他支持以色列，并保护以色列在该区域的利益。否则的话，你将得不到警员，还有得不到犹太人和亲犹太势力的选票。美国的总统大选是一个很烧钱的活动，而且全美上下都对犹太人有好感，所以美国共和民主两党都得罪不起犹太势力，尤其是总统参选人。如果他得罪犹太人的话，分分钟被自己的党撤销总统参选人的资格，换人去竞选总统。The security of Israel and the United States is inextricably tied, and we will never, ever, ever abandon Israel out of our own self-interest. 所以你算是看懂了吗？欢迎在下方留言您的看法，让我们一起交流吧。好，我今天分享到这，喜欢的话欢迎点赞、关注、分享，还有记得打开你的小铃铛哟，我会每一周更新。我下期还会继续更新关于以色列的视频，如果你想看的话，记得一定要关注我哟。OK， 这一期是以色列系列的第二期，如果你第一集还没有看的话，可以点击上面链接去看，或者下来频道找也行。好，我是尼克斯，尼克斯一个专注于提供国际知识频道，我们下期见，拜拜，记得关注我订阅哟。